wale wakaka kiukweli wakaniambia dada tunaotoka na wewe okay. yani sipati picha kwamba ah inauma kupata habari zetu kwa haraka bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayo kujia king for the best quiet Yes, bana mfuatiliaji wa King Paul TV ni matumaini yangu umzima wa afya kabisa. Bana nikiangalia muda wangu hapa kidogo, uh, naweza nikasema muda uh, umetuacha sana. Uh, ni takriban kama saa sita hivi na dakika 45 ya usiku. Sijui ni semeje lakini yote yote ni kwa ajili tu ya kuweza kupata kile ambacho uh, mfuatiliaji wetu wa King Paul TV unastahili kuweza kukipata. Sasa leo bana tumeweza uh, kukutana na moja kati ya madada ambao wamepitia changamoto nyingi sana. Yuko mmoja lakini uh, ile eneo ni kidogo ni eneo ambalo uh, sometimes wanakuwa madada wengi sana lakini tumeweza kubatia kuweza kumpata dada mmoja ambaye atakwenda kupiga na story. Na kwa nini ye? Kwa sababu tumeweza kuna utofauti lakini pia licha utofauti ni miongoni mwa dada ambaye amepitia changamoto nzito za kutisha lakini bado yumo ndani ya changamoto nikiwa na maana kwamba bado anapitia changamoto kikubwa tafadhali endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho kuweza kupata kila ambacho umeweza kuandalia usisahau kuweza kusubscribe na kutani all notification ili mradi mambo yao iweze kuwa poa na uwe mtu wa kwanza kuweza kupata habari zetu uh, punde tunapokuwa tunazipakia hapa King Po TV dada mambo vipi Salama kaka bali. Fresh uko poa? Niko poa of course. Ah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Uh, kwanza kabisa naweza nikasema uh, shukrani kwa kuweza uh, kukubali kuweza ku, 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 kuungana nasi wana King Pot TV kwa ajili ya kuweza kupiga story mbili tatu za hapa na pale. Ila kuna kitu ambacho kikanishawishi kuweza kuzungumza na wewe kutokana kila ambacho uliweza kukipitia. Kwa majina kwanza nataka kufahamu unaitwa nani? kwa majina naitwa Preska au naweza kaniita kwa jina la Jacqueline. Ya yeah, Jacqueline Muhande. Okay. Yeah. Ningependa pia unatazama pale malisu lako pia uweze kuonekana vizuri. Uh, Jacqueline, wewe ni mkazi wa wapi kwa hapa Dar es Salaam? Kwa hapa Dar es Salaam ni mkazi wa Tabata. Mm, Tabata Kimanga. Yeah. Na, labda kwa nyumbani sasa kila mmoja anakuwa na asili yake. Wewe ni asili yako mtu wapi? Asili yangu ni mtu wa Arusha wa upande mwingine ni mtu wa Mwanza. Ya. Yeah. Huko mara mbili, huko na kule. Sawa. Usiku kama huu uh, upo maeneo haya. Nataka kufahamu kipi ambacho kwanza kimekufanya wewe uweze kuwepo katika eneo hili kwa muda huu. Nipo eneo hili ni kwa sababu ni ngumu kidogo kuongea kikweli. Mkongea, unaweza kutuambia kidogo kwa 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 faida ya wote. Kwa mbaya, hai hai maeneo ni maeneo ambayo ndo uh, karibu na nyumbani au kuna sababu ambayo mkufanya uweze kujitenga kwa muda huu na kuwepo mitaa hii? Hapana, nipo nje kidogo na nyumbani. Ya, yeah. hebu niambie sababu ya kuweza kuwepo maeneo haya na ikizingatia ni vichocholoni lakini pia uh, inasemekana kwamba kuna muda ambao uh, wanakuepo wadada wadada wawili watatu maeneo haya lakini uh, mimi nimeweza kukutana wewe na of course tuweza kuzungumza ila nataka kufahamu sababu kubwa ya kuweza kuwepo katika eneo hili Sababu kubwa ya kuwepo katika eneo hili ri <coughs> Kuongea ni ngumu ila ukiangalia usiku wa manani kama huu mtoto wa kike nipo maeneo haya hata mwenyewe inakutia ugumu kidogo yeah. kiukweli nipo katika ile eneo ah yani sisi nikwambiaje kaka eneo hili sawa wewe uh, ni mfanyabiashara gani maana najua jiji lina biashara nyingi sana labda ningependa pia kupata story yako kutoka huko likotoka mpaka huko Dar es Salaam kitu kingine ambacho kiweza kutoa historia yako kwa ufupi historia yangu kwa ufupi ni kwamba Dar es Salaam miso mwenyeji sana yeah. mimi ni mwenyeji sana wa Mwanza yeah. lakini na Arusha ni nyumbani Arusha ndo nyumbani kabisa lakini nimekaa sana Mwanza kiukweli nilikuwa 
yani nilikuwa ni, ni mtoto mwenye ni mtoto mwenye wazazi ni mtoto ambaye nilikuwa na wazazi wote wawili katika maisha kiukweli kaka ni ngumu kuongea ila nitajitahidi ni vyema zaidi ujitahidi itakuwa vizuri zaidi in short kwamba mimi ni ni hatima pole sana asante ah inauma pole yani tas juniorsi wapi oh, anyway usijali basi tuambie tu kutoka kutoka sababu kubwa ya wewe kutoka huko ulikotoka ni Mwanza na kuja Dar es Salaam sababu ipi lakini pia mazingira ambayo wewe uliza kufika kukuta eh kukutana nayo katika jiji la Dar es Salaam mpaka kupelekea baadhi ya vitu kuvifanya pengine hata sio kwa riza yako okay ke kweli Mimi kama mtoto wa kike. Mpaka nimetoka Mwanza, nimekuja Dar. Insho tena kwa nasikia kwamba Dar es Salaam. Kwa mtoto wa kike. Maisha yapo. Sawa. Yaani baada ya kufiwa na wazazi wangu, nikwambia kwamba nilikuwa nakaa Mwanza. Ya, baada ya kufiwa na wazazi wangu, nikapataga rafiki yangu tu. Aya mambo ya simu. Si unajua kaka, mambo ya simu haya nikapataga rafiki yangu tu huko kwenye mitandao. Simjui, hanijui. Tukazidi kuwa akancheck inbox. Yaani nikimaanisha kwamba Messenger, ndio? akanicheka akanambia jake upo mwanza simu gani ni mtoto wa kiume sio unanielewa akanambia mbona wewe ni mtoto mzuri sana njoda njoda ufanye maisha nitakutafutia kazi nitakutafutia simu ya kukaa akan yani aliniambia vitu vingi kwa kweli vingine siwezi kuongea ah, kaka jitahidi tu kuzungumza inauma Kiu kweli inauma Basi ule kaka nikazidi huko asiana naye asiana naye Akantumia nauli Kweli nikaenda kakata tiketi pale Mwanza Nikapanda basi nikana asiana naye tu njiani ya umefika wapi niko hapa umefika wapi nimefika huko ukiangalia mimi Dislam sije kuja sio unanielewa basi tukafika saa Dislam kama mida saa almost kama saa sita usiku nilipofika kiu kweli simu yangu ikawa imezima chaji kama unavyojua kwenye basi yani sisi ni kwa nauli ulitoni wewe mwenyewe au nauli alikupatia alinitumia ehe alinitumia nauli lakini tu ni kwamba tumefika da na mpigi njia nzima kazi nipo kwenye basi nilikuwa ninawasiliana naye lakini ile tumefika da pale ubungo mtu nikasimpati na nikashindwa sasa nifanyaje sina mwenyeji yoyote Dislam sipajui nafanyaje afu ukiangalia ni mgeni afu mimi ni mtoto wa kike na bado ni mdogo Kiukweli ni Delala stand Alitokea tu mfanya usafi mmoja aka aliniita hapo ikiwa kama saa sana ni usiki na maana kwamba siku haikupita kuna mtu akatokea katokea. Kanisa binti, mbona unazuba zuba? Nikamwambia samani mama mimi ni ni mgeni nimeshuka na gari lakini mwenyeji wangu mpaka sasa hivi si simpati. Simu ilikuwa patikani ama inatumika? Simu yake yani ilikuwa haipatikani kabisa. Mama akaniambia jemu nomba namba yake. 
mama akachukua namba yake nikam nikamsajia namba yake na yake mpigia simu inaita akimpigia simu inaita ikabidi yule mama akiukweli na kazi yake ile ile ya usafi akaniambia mwanangu we ni yani we ni kama mwa ni kama mwanangu na kuomba tu mimi unijui na wala wewe sikujui naomba tu nikuchukue ukapumzika wapi nyumbani hapo mama sasa alikuwa amesha yani amebadilisha shift ilikuwa ni asubuhi kiasi kwamba ndo nili yani niliondoka asubuhi kiangalia kaka nimefika tokea stendi saa sita nimekaa kuanzia saa sita ile mpaka saa 12 alfajiri sijui hata kwamba yani yani inakuwaje So unajua watoto wa kike tunadanganyika yani ningejua wala hata nisingepanda hata hilo basi nikijua kwamba mambo haya yatakuja kumtokea mbele basi ndio mama akanichukua tukaenda kwake nikaendelea kumsumbua naomba mtafute huyo mtu labda kabla jenda mbali nataka kufahamu uhusiano wenu ulikuwa namna gani toka mikutano kwa mitandaoni almost kama miezi minne naona hata picha zake uko nazifahamu vizuri kabisa Ya yeah, hata picha zake nazifaa. Mhm. Ah tuendelee basi kwa upande wa mama. Kwa upande wa mama nikaanza kuwa na msumbua. Ile nimeamka ile ya ni, ni, ni tumeenda asubuhi kulala, si ndio? Tu nikaamka kwa yule mama ana roho yake nzuri sana kikweli. Alivonipokea tu, nikagundua kwamba mama kweli ana huruma. Na siku, yani ni short kwamba sikumuelezea sana historia yangu lakini alikubali kunipokea, akanilaza nyumbani kwake. Ebu Emu emu vuta picha kaka ni binadamu gani kwa maisha sasa hivi akuchukue kae naye tu ni akujui ni ngumu sana ikitokea ni bahati nasibu kweli basi nilivoamka nikapewa chai mida kama saa tano hivi nikanywa akaniambia ya mwanangu mimi najiandaa kwenda hapi kazini ila utabaki na na watoto wangu nikaambia ina shida mama Watoto ni wadogo. Watoto wake kiukweli ni watoto wadogo. Ya. Yeah. Watoto wadogo. Afu na wenyewe sasa walikuwa wanajiandaa. Walikuwa wani, ilikuwa ni kama Ijumaa, unajua eh? Eh, kwamba wanajiandaa kwenda shule. Ya. Yeah. Akaniambia lakini wataenda shule. Wengine wanaingia sisi saa saa ngapi? Sijui saa nne. Sisi saa ngapi? Nikamwambia hapo mama, mimi utanifaje? Utanikuta. Ila naomba uendelee kumtafuta nani? Uyo kaka akasema usijali mwanangu ila mimi sikutaka kumwambia mama kwamba ule kaka ni, ni mtu wangu au ni vipi ya nilijitahidi sana kuficha lakini mama ilibidi anibane akaniambia sasa mwanangu huyo mtu tunayemtafuta ni kaka yako au ni nani nikamwambia tu kweli kweli nilizidi kumficha nikazidi kumficha nikamwambia ni ni ndugu yangu kwa hiyo ndugu yako ndo anakupokea hapa Dar es Salaam nikamwambia ndio ndo ananipokea kwa sababu kaniita hapa kuna kazi anataka ni aniunganishie basi nikabidi yani nili ninachojilomu ni kwamba nilimdanganya ma, yule mama kutokana na ule msaada alionyonyesha sikujua yani ni ubora ningemwambia ukweli <coughs> basi kaenda kaka siku nzima ikakatika mtu apatikani kwenye simu mimi nikimtafuta kwenye simu yangu apatikani mama akimpigia simu yake na yeye kaanza aika haipatikani hapo ndo nilipo ingiwa na wasiwasi kaka tumeka tumeka basi da yani kaka inauma inauma iko kwa nini unazungumza hivyo kwamba labda ulikutana kitu kingine kibaya zaidi au kitu kilichonikuta kibaya kwa yule pale mama siwezi kumuongelea yule ila naongelea upande wa mume wake. Sasa unajua mimi ni binti. Ya. Mume wake kiukweli anionyesha mazingira kama ya kunifaje? Ya kuntaka. Mimi nili sikutaka kwa sababu nilimwona ni kama baba yangu. Ya, kama baba yangu yeye jatoke na mimi au ule mama alionipokea hata nichukuliaje? nikafikiria kama binadamu kumbuka nime yani mtu kanistili afu nije nimfanyie ujinga kama kwamba asikie kwamba da binti nimemstili afu ndo kaja kuniharibia ndoa yangu mi kikweli nilikwazika na kile kitu na sikupenda itokee ilibidi mama alivotoka kazini hapo nimekaa kama siku tano kwa huyo mama ilibidi mama alivokuwa anatoka kazini 
nikaa yani akiniita kula ile tunalikuwa tuna tabia ya kula kifamilia pale akiniita kula mimi na nakataa akaniambia wewe mbona ukimwona baba yako utaki kuja hapa kuna nini mimi namwambia hapana baba hapana mama mimi nimeshiba basi yule kama mtu mzima akawa amejiongeza anajua kabisa kwamba labda binti kuna sehemu hapendezi ya basi ama ikabidi siku akanibana akaniambia mwanangu mbona sasa hivi yani unakuwa hauna amani afu mimi nimekuachia uhuru ishi kama unaishi nyumbani kwe nyumbani kwenu kwa sababu yeye mwenyewe alivyokuwa anaongea ile mama kwamba mimi nimekusaidia wewe siwezi jua kwamba hata mwanangu siwezi jua maisha yangu ya baadaye hivi ni vipo tu vinatokea na kinapata kila mmoja kama ulivyofiwa na wazazi wako si ndio akaniambia kwa nini unavokustili wewe siwezi jua mimi mwanangu hata mimi mwenyewe kija nikatokea kwamba sipo duni, sipo duniani watoto wangu watasaidiwa na nani kiukweli mama alivyokuwa anaongea ile maneno yalikuwa yanaumiza ikabidi nimwambie tu ukweli nikamwambia mama baba ananisumbua baba ananisumbua ho kama hataki kama mimi hasitaki kumkubalia la sivyo niondoke pale nyumbani nikakubali nikakubali yote kwamba mama nikamwelezea akaniambia ndo yani ndo kinachokufanya sasa hivi hauna amani ndani nikaambia ni hicho tu mama yangu akaniambia sawa lakini yule mama alionyesha kama ana yeye kiasi kwamba kama ule upendo aliokuwa ananipenda mwanzo alionyesha kama amebadilika basi kiukweli ni hivyo kuwa nazidi kuishi pale kwenye ile nyumba nilizidi nili kujuana na majirani na majirani walikuwa na muulizo ile mama naona sasa hivi una binti una binti mimi una binti mgeni hivyo basi mimi kiukweli kama unavyojua binadamu huwezi jua anakusaidia nani na huwezi kujua linakukuta lipi mimi kiukweli ilivyo ilifika usiku nikatoroka kwa hiyo mama huyo nilofikia hapa nitoroka Nikaenda yani mimi nilikuwa gasijui mambo ya klabu, sijui mambo ya nini. Yaani nilikuwa gasijui kiukweli kakaangu sikufichi. Basi ile nimetoroka usiku nikakutana na wadada wanazuruda wamevaa ajabu ajabu tu mjini. Yaani wame ni usiku ule kaka anapokuambia hivyo ni usiku wadada wamevaa uji. Yaani wamevaa vingo vya uchi kiukweli mpaka nashangaa. Lakini vile ninavyozidi kushangaa ni yani niliona kundi la watu watoto wa kiume kama hapo ukizingatia ni nini ni usiku ya na ulikuwa peke yako nilikuwa niko peke yangu yani sijui kwamba naelekea wapi kakaangu basi wale kaka walivyokuwa na kuja yani mimi kikweli yani nilikuwa hata natembea kwamba na yani ninavoenda sijui kwamba nilikuwa naenda wapi ya lakini wale kaka wananifuatilia nyuma Kama unavyojua wewe mtu ukiwa huna uenyeji wote sehemu yoyote ina maana lazima utakuwa na wasiwasi. Mazo yangu yote nikasema kabisa ah sijui nini kitanikuta mbele na hawa kaka wanapokuja speedi. Ilibidi mimi mwenyewe nianze kuongeza speedi ya, ku, ya kutembea. Yeah. Na nikiangalia napita kwenye chocho kaka sijui naenda wapi. Yeah. Basi napita pita. Naona la kaka naona kaka mbele wanatokea wawili na huku nimekwambia kuna kaka wanne wananifuatilia ilibidi nisimame simama kumbe la kaka bwana walikuwa wananifuatilia mimi na wale wa mbele walikuwa sijui ni kundi lao moja wale kaka kiukweli wakaniambia dada tunaondoka na wewe nikamwambia mnanijua wanasema dada sisi hatutaki habari za kwamba tunakujua sisi tunakufanyaje sisi tunaondoka na wewe nikaambia yani mnaondokaje na mimi dada hapa mjini sio nini unajua eh mimi wa, yani yani wanaongea yani mambo ya isti. ya uhuni uhuni tukakata sielewi wanaongea yani wanayoongea sio tutamchukua tutampeleka yani leo atatu yani leo si yani mambo kibao kwa kweli niliumia nililia niliumia walininyanyua hao wakanibeba nimekuja kujikuta nipo kwenye chumba cha wanaume yani chumba cha wanaume yani ni chumba cha wanaume wako wanaume kama kumi hivi afu ukiangalia niko ni binti peke yangu oh nimewekwa kati 
kaka yani sipati picha kwamba ah inauma na kwamba walifanya kitu chochote kile kwa upande wako ikizingatiwa wao ni mwanamke na wao ni wanaume au la kuna jambo ambalo wao walikuwa nalihitaji kutoka kwako labda kuchukua vitu vyako vifaa vyako mfano simu na vitu vingine ambavyo walikuwa navyo wao walivyokuwa wanadai wameniweka pale kati walivyokuwa wanadai kwamba wanahitaji kufanya kazi na mimi okay kazi gani sikujua sasa yani wao tu walivyokuwa nataka kwamba yani leo huyu atatuambi yani yao yani shida yao kwamba wanataka kufanya kazi na mimi anaonekana mshamba huyu afu huyu bushi unajua eh wanaongea maneno ya kashfa yani anaumiza hivyo kaka hakufanya kitu chochote kingine kunifanyia kitu chochote kiukweli walikuwa wananitisha yani na nikiangalia na mazingira ambayo yapo kwa mtu yote lazima uogope. Ya, nika na wasiwasi. Nafanyaje? Simu wameshaninyang'anya na hapo nilipo sina hata kusema kwamba da niende sehemu fulani wapi? Wameshanibana niko ndani chumba. Chumba kimoja kaka wapo wakaka kama kumi. Hebu fikiria hata kama ni wewe. Unatoka vipi hapo? Labda ni nataka kufahamu sasa wewe ulitokaje? yani ni Mungu tu. Ni Mungu tu kaka yangu. Kila kitu kinaongozwa na Mwenyezi Mungu. Kiukweli kutoka ile sehemu mpaka nikifikiria mpaka sasa hivi, siamini kwamba nilitoka vipi. Yaani sijui kwamba nilitoka vipi. Yaani nimekuta tu yani, nimekuja kujikuta muda umeshaenda niko nje. Sio nielewa, niko nje. Hapo kiangalia yani, nilikuwa nimeshaumia umia, yani nimeumia. Yaani kaka nimeumia. Vitu vingine kuongea ni siwezi. Yeah. Uko nje kivipi sasa? Nje uwanjani, nje makazi ya watu, nje mazingira ya aina gani kwa kipindi hicho? Niko ni nje, yani siti nikwambiaje? Ni ni nje tu watu wanapita. Eh. Ah, labda badala hapo. Baada hapo bado nikaendelea kuwaswa. Kwamba nifanye nini? Yaani ni yani niende wapi? kiukweli akatokea mdada mmoja tu akapita amepita nikamuita nikamsimamisha nikamsalimia akaniambia mbona upo hapa nikamwambia ni kiukweli nina shida ah unajua tena dada yule alikuwa na mashauzi naye anavonijibu ah nyie ndo mnaoka si mna mna, mna nje kusubiri au meza watu watoke sijui nini unajua eh mambo kibao yule dada aliongea nikamwambia kaka dada sama samani kama Yaani kama nimekustopishia safari yako lakini samahani sana. Akaambia tena wewe dada nitakuita mwizi. Nikaambia sasa niite mwizi kwa kosa gani kaka? Kwa kosa gani mpaka niite mwizi? Em fikiria kwa kosa gani? Nikamwambia dada naomba tu nilikuwa tu nahitaji kwamba ni kama mwanamke wenzangu ningeweza kukuelezea kitu ambacho napitia uweze kunisaidia. Lakini hakutaka kunisikiliza. Mm. Na mwisho wa siku ni nini sasa? Mpaka wewe uko hapa. Mwisho wa siku mimi mpaka nipo hapa kiukweli. Ah. Yaani in short kwamba sina mwelekeo. Yaani sina mwelekeo. Si, yaani sijapata sehemu ya kukaa. Yaani nipo kwa unaweza nikala unakuta labda mtu ananisaidia labda na, ni, kwanza yaani in short kwamba nina kaa kama omba omba. Ya, yani akipita akinipa 2000 nikienda labda sehemu duka nikamwambia naomba msaidie 1000. Mwingine unatukanwa, mwingine ah dada wadangaje, ushafulia sasa uko naomba ushakuchoka sio ni nini. Sasa umeshaanza kudanga hapa kwenye maduka, unaenda unaomba omba hela. Inauma kaka. Kuna kitu uliniambia sijui kama umetaka kukificha au la. Samani kama nitakuwa nimekizungumza kwa kwa uh, public. Uliniambia kwamba kuna kitu ambacho ukieleza kukukuta kajiingiza katika mahusiano. Sijui ni mahusiano ya mtu ambaye niliniambia kwamba aeleweki si mtu mwenyewe sio hivi na vile. Sijui kama unapenda niweze kuizungumzia hili hali ambayo uliniambia. Kama mahusiano ya na mtu ambaye sio mtu wa kawaida. Na ulivyoniambia ndio kitu kikubwa sana ambacho mimi kanifaa pia niweze 
kufika hapa kujebu kuangalia namna gani watu waweze kukusaidia unajua kama utapenda kuzungumzia hilo pia kwa kuwa yani nahitaji msaada ningeomba tu niliweke wazi yeah. Huyo mtu ni yani huyo mtu nilokuta naye kwenye mahusiano yani sielewi kwamba ni yani ni mtu wa aina gani Nilikutana na huyo kaka kiukweli alikuwa anani yani ananijali ninachotaka ananipa lakini huyo kaka ni yani alikuwa ananitumia kama biashara eh yani nilikuwa nilichokuwa nataka ananipa sio kwamba labda ndo nisema kwamba yeye ndo nilikuwa ninatoka naye kimahusiano lakini alikuwa ananitumia kama biashara kwa wenzie yani anatumia kama yani ananitumia kama kazi kwangu vipi sasa ah kaka ni kitu kigumu sana yani na ni aibu kuongea mbele ya jamii basi sawa mimi na, na, na umbi moja nataka uh, siku siku inayotakayofuata tuweze kuzungumza kwa u, kwa upana zaidi najua labda kwa namna moja ama nyingine huenda kuna vitu ambavyo naofia ila nitajitahidi nita kuweza kupata wasaa mwingine wewe na sisi King Pot TV kuweza kuangalia sasa namna ya kuweza kusaidia wewe lakini kuna kitu kimoja nilikuwa napenda hiyo siku jitahidi sana usiogupe kuzungumza wala usitishike na zile imani kwamba yule aliniambia nisiseme leo kanona nimesema inaweza kanaletea madhara hapana kikubwa ona muamini Mwenyezi Mungu sababu kiangalia mazingira ambayo sasa ndio kama hivi huko sio mazingira mazuri hapo anza kukutana vibaka akakufanya vitu vibaya sawa mnaweza ukasema kwamba sometimes mnakuwa na wenzako au mnapiga story na nini na nini lakini maeneo sio mazuri kwa hiyo cha msingi na kuomba Uh, tutatafuta siku ambayo itakuwa ni muda mzuri mchana ili kuweza kuzungumza vizuri zaidi najua pia wenda uh, hata akili bado haijatulia vizuri kwa naomba siku nyingine tuweze kuzungumza kwa upana zaidi na usiogope chochote sawa usijali kaka nitakuwa tayari nitakuwa tayari sawa basi mfuatiliaji wa King Paul TV uh, kwa ufupi tu ni binti ambaye yupo katika njia panda. Kuna mengi ambayo anapitia ila mengine hajataka kuzungumza na nilijaribu kuweza kumleta zungumza lakini kidogo naona kama ameweza kuhide. Wenda ni jambo ambalo hajapenda kuweza kulizungumza lakini kikweli ana changamoto. Na sisi King Pot TV tutazidi kufuatilia ile jambo mpaka mwisho tuweze kuona nini ambacho kinaweza kujitokeza. Unalala sa ngapi? Yaani nalala kuanzia saa 8 usiku naamka kwenye mida saa 5 nikiamka hapo hivyo ah, yani inabidi niingie kazi yani naita kama kazi yeah. kwa ni kazi yani ndo tuangie asubuhi da kaka ni ngumu kuongea basi saa mimi naamini hiyo siku tutaweza kuzungumza vizuri. Mfuatiliaji wa King Pot TV ushauri wako na maoni yako kwa yale ambayo umeyasikia kutoka kwa dada yetu hapa itakuwa ni vizuri. Kipi ambacho unahitaji kuweza kumshauri dada yetu eh kwa haraka haraka tujapo kwa machache ambayo unaweza kuzungumza basi lolote lile angusha comment zako hapo chini mambo yatakuwa poa kabisa. Usisahau kuweza kusubscribe kutani on notification mambo yatakuwa poa kabisa. Usisahau kuhusiana mpango mzima wa Laya ni pawa waweza kumcheki braki akakufanyia mpango mzima wa Lion Power mradiweze kuimalika katika nguvu za kiume Redis Power pia ipo kwa ajili yako wewe mdada mbaya pengine labda unamchosha mwanaume wako eh anatumia muda mwingi kuweza kukuandala lakini bado ufeel chochote basi ni nzuri zaidi kuweza kupata Redis Power kwa ajili ya kuweza kuamsha hisia zako kwa haraka zaidi nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho na hii ni King Paul TV the best quality